Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet, este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Hoy les comparto este hermoso bolso. Está hecho con trapillo de dos colores, necesitamos aproximadamente unos 850 gramos y el grosor del trapillo es aproximadamente 2 centímetros de ancho. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.50 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un nudo, lo ajustamos. Y levantamos 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17 y 18 cadenas en vez de tejer en esta parte normal de la cadena la vamos a voltear porque vamos a tejer por la parte de atrás donde se forma esta argolla en esa vamos a comenzar a hacer puntos bajos saltamos esta donde terminamos y comenzamos en esta comenzamos y hacemos un punto bajo vamos al siguiente hacemos punto bajo siguiente punto bajo y así vamos a continuar uno por uno hasta que lleguemos al final llegamos al final a la última esta sí la vamos a tomar así y vamos a esconder el hilo que nos sobra ahí vamos a hacer tres puntos juntos uno 2 y 3 en el mismo lugar para girar ahora continuamos por el otro lado de las cadenas repitiendo exactamente lo mismo punto sobre punto sin saltarnos ninguno vamos haciendo un punto bajo en cada una de las cadenas en la base hasta que lleguemos a la última que también vamos a hacer un aumento de tres puntos una vez llegamos al final así nos queda ahora en esta parte de atrás de esta cadena que fue donde comenzamos vamos a hacer el otro aumento pero tomamos solo la parte de atrás hacemos el aumento de tres uno 2 y 3 puntos juntos para formar la curva que hicimos igual en este lado que tenemos tres puntos aquí terminamos ahora vamos a estirar porque lo vamos a unir por la parte de atrás nos vamos a pasar hasta este punto luego tomamos la hebra que dejamos atrás la pasamos y estiramos listo algo así ahora vamos a tejer hasta la parte de abajo no en donde está la cadena tomamos aquí así sacamos soltamos porque vamos a tomar este primero y ahora el otro para pasarlo por dentro ahí nos queda ahora vamos al siguiente como les dije no vamos a estar tejiendo aquí precisamente donde está la cadena sino en el centro del punto justo aquí metemos el gancho lo vamos a ver cuando sale en la parte de atrás sacamos y hacemos punto vamos al próximo justo en el centro sacamos y hacemos punto y así vamos a continuar justo en el centro aquí en la parte de atrás se puede ver que está en el centro del punto sacamos hacemos punto bajo siguiente 
hacemos punto bajo así hasta que lleguemos a donde están los tres de girar que vamos a hacer aumentos en todos llegamos al final del último punto y aquí tenemos 1 2 y 3 que son los de girar se los acerqué así bastante para que lo puedan apreciar mejor porque como este hilo es un color oscuro a veces no se nota muy bien el punto pasamos aquí también en el centro podemos mirar en la parte de atrás para estar seguros que metimos correctamente el gancho vamos a hacer un aumento en cada uno uno y dos puntos juntos en el mismo lugar pasamos al siguiente lo vamos a abrir así para poder ver justo aquí en el centro de este punto y hacemos uno y dos y vamos a hacer un tercer aumento en el tercero lo tomamos aquí hacemos uno y dos ya tenemos los tres aumentos donde antes teníamos tres puntos ahora tenemos seis ahora continuamos en el otro lado punto por punto aquí está el primero si sí deben de tener cuidado de no saltarse ninguno para que no les falte ahí ya tenemos el primero vamos al siguiente hacemos el otro vamos al siguiente hacemos el otro y así continuamos repitiendo hasta llegar a donde están los tres de girar vamos a hacer un aumento en cada uno llegamos al final hicimos tres aumentos en la otra curva ahora tenemos aquí la hebra la soltamos y vamos a tomar este punto por detrás esto es para que las uniones no se noten demasiado tomamos la hebra nuevamente la llevamos hacia atrás la acomodamos y luego estiramos para que no nos quede tan largo el punto listo ya cerramos la vuelta ahora venimos aquí al centro de este punto sacamos la hebra la soltamos porque tenemos que tomar primero ahora la del frente y luego pasarla listo ahí ya tenemos el primero siguiente siempre en el centro hacemos el punto siguiente justo en el centro y hacemos un punto continuamos punto por punto hasta que lleguemos aquí donde están los seis que giran si quieren los pueden marcar con un marcador para que se les haga más fácil y no se pierdan aquí tenemos 1 2 3 4 5 y 6 en esos seis vamos a repetir aumentos llegamos aquí ya tenemos ahora los seis puntos que giran en el primero comenzamos con un aumento uno y dos puntos juntos en el siguiente hacemos solo un punto debemos así separarlo y mirarlo por la parte de atrás para saber cuál es el próximo un punto solo en el que le sigue lo miramos aquí hacemos un aumento En el siguiente, un punto solo. En el otro, un aumento. Uno y dos juntos. Listo. Nos queda así. Aumento, punto solo, aumento, punto solo y aumento. Tenemos tres aumentos y tres puntos solo. Ahora continuamos punto por punto. Cuando lleguemos a este lado hacemos lo mismo. Aumento y punto solo, aumento y punto solo, hasta que tengamos tres aumentos y tres puntos solos. Volvimos a llegar al final, tenemos tres aumentos y tres puntos solos. Ahora volvemos a tomar este punto por detrás, pasamos el hilo por dentro, lo llevamos hacia atrás, tiramos de él para que se cierre un poco listo 
venimos aquí al centro de este siempre lo vamos a hacer en el mismo lugar sacamos soltamos para tomar entonces el de adelante primero y luego el de atrás y ahí volvemos a formar el punto vamos al siguiente hacemos punto siguiente hacemos un punto y así vamos a continuar todo alrededor cuando lleguemos aquí donde tenemos el primer aumento esta vez vamos a hacer un aumento y dos puntos un aumento y dos puntos un aumento y dos puntos terminamos con tres aumentos nuevamente pero esta vez en vez de ser un solo punto lo vamos a separar con dos es decir hacemos uno solo uno solo y un aumento terminamos la vuelta unimos esto se ve un poco torcido pero no importa ya luego al final lo estiramos y él se acomoda no se preocupen de eso terminamos aquí los aumentos donde hicimos un aumento dos puntos un aumento dos puntos y un aumento para la siguiente vuelta cuando lleguemos aquí al primer aumento comenzamos un aumento tres puntos un aumento tres puntos un aumento y tres puntos y luego vamos a hacer otra vuelta más donde hacemos un aumento cuatro puntos solos un aumento cuatro puntos solos y esa va a ser la última vuelta donde vamos a hacer aumentos y regresamos llegamos al final de la hilera donde hicimos un aumento cuatro puntos un aumento cuatro puntos un aumento y cuatro puntos esta es la última unimos de la misma forma en la que lo veníamos haciendo tiramos de la hebra de aquí en adelante solamente vamos a hacer líneas de punto sobre punto sin hacer ningún aumento siempre comenzando aquí justo en el primero sacamos tomamos primero el de adelante lo cruzamos por dentro y luego lo ajustamos listo vamos al próximo siempre tratando de que nos quede en el centro del punto para que nos vayan quedando ordenados vamos a ver aquí al siguiente justo en el centro y hacemos un punto así vamos a continuar todas las vueltas ya no vamos a hacer aumentos ni nada solamente punto sobre punto llegamos aquí al final unimos y seguimos haciendo punto sobre punto todas las vueltas que necesitemos cuando completemos todas las vueltas deseadas aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce vueltas en total ahora voy a cambiar el color antes de unir cortamos y dejamos un pedacito largo lo sacamos y con una aguja lanera vamos a esconder el hilo lo pasamos aquí y luego lo pasamos acá listo ya nos queda ahí la unión ahora vamos a esconder por dentro el resto del hilo y regresamos para cambiar terminamos de unir en este lado cortamos la hebra y la escondimos ahora voy a comenzar desde un costado para que las uniones me queden justo al lado voy a utilizar un color diferente es como un color amarillo oscuro o crema podemos hacer el nudo o solo conectarlo lo voy a conectar solo en la hebra de adentro así luego ahí hacemos el nudo porque en la hebra de adentro porque ahora voy a tomar esto así y luego por el centro del punto levantamos punto bajo y vamos escondiendo a la vez el trozo que nos quedó en la parte de adentro venimos tomamos aquí y luego en el centro hacemos punto bajo así nos va a ir quedando como una especie de cordón en esta parte hacemos lo mismo tomamos así y en ese punto que corresponde hacemos el punto bajo así vamos a continuar hasta llegar al final cuando lleguemos al final seguimos uniendo de la misma forma que estábamos haciendo con el color rojo y seguimos levantando líneas 
ya solamente nos pasamos entonces y seguimos tejiendo la regular en el centro del punto en vez de encima de la cadena en el centro del punto vamos a continuar todas las vueltas que necesitemos y regresamos una vez completemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 líneas de color amarillo oscuro vamos a reservar esto para hacer las asas porque las asas las tenemos que pegar antes de continuar las líneas que nos quedan para terminar vamos a reservar esto y tomamos nuevamente una hebra hacemos un nudo el asa depende del largo de cada uno como la quiera pero yo la voy a hacer con 50 cadenas comenzamos a hacer la cadena la debemos contar porque son dos asas y nos deben quedar las dos exactamente iguales pero yo solo les voy a mostrar con una pequeña muestra para que sepan cómo se hace hacemos la cadena esto es una muestra acuérdense tienen que hacer 50 cadenas terminamos volteamos y vamos a tejer en la parte de atrás puntos deslizados sacamos deslizamos por dentro siguiente sacamos deslizamos por dentro siguiente sacamos la hebra y luego la deslizamos por dentro esto es todo lo que vamos a estar haciendo puntos deslizados vamos deslizando uno por uno hasta llegar al final nos queda algo así lo estiramos porque tiende a torcerse y nos queda así en esta parte antes de comenzar vamos a dejar aproximadamente unos 15 centímetros de tira que luego la vamos a utilizar para coser la hebilla llegamos aquí al final hacemos una cadena giramos esa no cuenta y ahora volvemos a hacer puntos deslizados pero solo en la parte de atrás de la cadena Aquí tenemos las dos partes solo en una eh, hacemos el primero vamos al siguiente punto deslizado siguiente punto deslizado y así vamos a estar haciendo hasta terminar también esta vuelta un punto deslizado por la parte de atrás de la cadena no los hagan demasiado flojo ni demasiado apretado porque si los hacen muy flojos quedan un poquito feo pero si los hacen muy apretado a la hora de tomar el punto es bien difícil llegamos al final ya tenemos tres vueltas nos vamos a asegurar de tomar hasta esta última cadena para que nos quede lo más parejo posible hacemos una cadena al aire que no cuenta giramos y volvemos puntos deslizados solamente en la parte de atrás de la cadena vamos a repetir cinco vueltas en total ahora vamos hacia arriba y luego terminamos en la parte de abajo aquí ya yo la tengo lista tenemos aquí un trozo de tela acá otro trozo de tela porque esto lo vamos a utilizar para coser las hebillas y este lo vamos a utilizar como cierre en la parte del frente este lo comenzamos con 15 cadenas este 50 las asas tenemos que hacer dos la pieza para cerrar 15 cadenas y las mismas cinco vueltas este nada más le dejan en un solo lado para coserlo al bolso porque en el otro lado vamos a colocar una de estas hebillas en esta parte así se ve por un lado así se ve por el otro lado por uno se ve más liso y por el otro se ve como en forma de un relieve ustedes van a utilizar el que más le guste para coserlo voy a utilizar de estas argollas cuadradas para que tengan una idea miden unos 2 centímetros y medio de ancho por unos 2 centímetros mejor dicho dos y medio de largo por dos de ancho 
tomamos una aguja lanera y vamos a comenzar a coser la argolla. Pasamos así por dentro, luego venimos aquí atrás, vamos dando puntadas, no tienen que ser perfectas porque como estamos utilizando el mismo material no se nota. Así vamos, venimos de nuevo aquí a la parte de atrás, volvemos a meter la aguja, pero siempre tratando de tomar puntos hacia arriba para que no quede muy pegadito el borde. Vamos a dar otra puntada y volvemos y venimos aquí y damos otra, aproximadamente unas cuatro. Cuando demos unas cuatro ya nos queda bien agarrada la argolla, entonces vamos a esconder por dentro lo que nos quede de la hebra. Hacemos lo mismo con el otro lado y en esta parte también vamos a coser una argolla. Cuando tengamos listas las asas, así nos quedaron, son dos asas y la pieza pequeña para el cierre. Ahora nos vamos a asegurar de qué lado la queremos coser. Yo la voy a coser de donde se ve el relieve, pero por el otro lado también se ve bonita, así que es cuestión de gusto. Vamos a colocar unos marcadores. Yo conté 17 puntos aquí y coloqué dos marcadores, 17 acá coloqué los dos marcadores, luego 15 y 15 en el centro y en el centro de uno, ahí coloqué un marcador de color rosado diferente que es donde va a ir la pieza del cierre, pero ese va a ir en un solo lado, en estos lados va el asa y el asa, un lado del asa y la otra y en un solo lado va la pieza del cierre. Ahora vamos a continuar, nos quedamos aquí, como esto queda un poco grueso, es más difícil de tejerlo, lo voy a doblar así para que sea más fácil. Nos quedamos aquí donde unimos. Ahora vamos aquí al siguiente. Continuamos haciendo los mismos puntos tal y como veníamos haciéndolo. Vamos a hacer esto hasta que lleguemos dos puntos antes del marcador porque el marcador es el último vamos a unir en tres así que vamos a tejer los dos que nos quedan uno y dos ahora sí estamos uno dos y tres con el marcador esos tres los vamos a utilizar para el asa vamos a tomar el lado como nos gusta para el asa solamente lo vamos a hacer así, la colocamos de esta forma para tomar el punto por dentro de la argolla. Vamos atrás, o mejor dicho es así, volteada. Aquí tomamos el primero exactamente igual por el centro, lo ajustamos y hacemos uno. Vamos a ir corriendo la argolla, vamos al segundo, lo tejemos y luego corremos un poquito más la argolla y hacemos el tercero. Ahí donde está el marcador, ese es el número 3. Ahora sí, ya podemos quitar el primer marcador para que no nos estorbe. Y cuando levantemos el asa, se ve así agarrada de tres puntos ahora continuamos punto por punto cuando lleguemos aquí al marcador vamos a hacer un punto a cada lado y el marcador es el centro es decir tomamos así la argolla la colocamos dejemos el punto antes donde está el marcador y el que le sigue y ya tenemos lista la parte del cierre y luego la otra parte de la asa la vamos a hacer en este lado comenzando esta vez en el marcador y dos puntos hacia allá damos la vuelta y repetimos lo mismo con la otra asa cuando terminemos de pegar las asas así nos queda esta es la parte del cierre la vamos a volver a echar para abajo 
para continuar. Yo voy a tejer aproximadamente una vuelta más, pero ustedes pueden hacer las que ustedes quieran. Voy a hacer una vuelta más, veo cómo se ve y si no le hago dos vueltas más, solamente punto sobre punto, ya no hay que hacer más nada. Terminamos la vuelta y regresamos. Después de colocar las asas, aquí está, hicimos dos líneas, la de las asas no cuenta, una y dos líneas nada más. Si ustedes quieren pueden hacer más para que les quede el asa más bonita, pero yo la terminé hasta ahí. El bolso mide aproximadamente unos 35 centímetros y ahora ya ha terminado unos 25 de largo hacia abajo. Ahora solo nos falta tomar aquí esta parte y vamos a colocarle primero la hebilla. Vamos a zafar este. Esto lo tenemos que abrir un poco con cuidado y lo vamos a colocar en esta parte para que nos quede muy bien porque debe quedar bien agarrado si no se nos puede soltar tomamos una aguja esto tiene unos pequeños dientes vamos a ir apretando esto así lo vamos metiendo con la aguja hasta que quede bien agarrado cuando quede bien agarrado ya solo lo presionamos con los dedos y listo y vamos a fijarnos donde corresponde la otra pieza esta tiene estas dos para cerrarla la vamos a marcar donde va la pasamos por los agujeros del bolso y luego las doblamos en la parte de atrás terminamos de colocar la hebilla en este lado y la otra parte ya solo nos queda pasarlo así por dentro y listo si quieren decorarlo con alguna etiquetica de cuero o lo que ustedes quieran también lo pueden hacer aquí en la parte de abajo para que les quede mucho más bonito ya está listo, les voy a mostrar de un poquito más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.